லாரி டுடே நேயர்கள் மற்றும் கனரக வாகன உரிமையாளர்கள் ஓட்டுநர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் சமீப காலங்களாக நாம் எப்சிக்கு செல்லும் பொழுது ஸ்பீட் கவர்னர் வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி பொருத்துதல் சம்பந்தமாக நிறைய குளறுபடிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இது என்ன விதமாக தீர்வு காண்பது என்பதை பற்றின ஒரு விஷயத்தை நான் தங்களிடம் என்னுடைய கருத்தினை பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த ஸ்பீட் கவர்னரை பற்றி உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல வந்து ஒரு புரிதல் நமக்கு வேணும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் வாக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்பீட் கவர்னருக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு அரசாணை தமிழக அரசு பிறப்பித்திருந்தது அந்த அரசாணையில் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி பொருத்த வேண்டும் அதுவும் குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து நாம் வாங்க வேண்டும் இந்த இரண்டு சாராம்சங்களையும் கொண்டு இந்த அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது பட் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அவர்கள் நாம் ஸ்டேட் லாரி ஓனர்ஸ் ஃபெடரேஷன் தமிழ்நாடு மற்றும் சிம்டாவிலிருந்து நாம் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளை ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டியில் உள்ள கமிஷனர் மற்றும் டெப்டி கமிஷனர் அண்டு ஜாயிண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் கமிஷனர்ஸ் இவர்களெல்லாம் அணுகி இது இந்த அரசாணையில் தெளிவான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பின்பற்றவில்லை மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்திருந்த கெசடட் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கும் தாங்கள் பிறப்பித்திருந்த அரசாணைக்கும் முரண்பாடுகள் உள்ளது என்பதை நாம் தெளிவுபடுத்தியிருந்தோம் அதனுடைய விளைவாக பேச்சுவார்த்தை நடந்த பொழுதெல்லாம் நமக்கு பிப்ரவரி வரை நாம் இதனை தள்ளி போட முடிந்தது சாரி ஜனவரி வரை தள்ளி போட முடிந்தது பிப்ரவரியில் அவர்கள் இதை அமல்படுத்தி விட்டார்கள் ஃபஸ்ட்டு பிப்ரவரி அமல்படுத்தியவுடன் நாம் தொடர்ந்து அதற்கான ஒரு முயற்சிகளில் தளராமல் அதற்கான ஆவணங்களை தயார் செய்து நாம் திரும்பவும் மீண்டும் மார்ச் பதினாறாம் தேதி கமிஷனர் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் கொடுத்திருந்தோம் இந்த கடிதத்தில் நாம் தெல்ல தெளிவாக திரும்ப விளக்கியிருந்தோம் கனரக போக்குவரத்து வாகனங்களில் எண்பது கிலோமீட்டருக்கு கீழ் செல்லும் அதாவது அராய் ஐகாட் மத்திய அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏஜென்சிஸ் இவர்களெல்லாம் ஒரு ரெட்ரோஃபிட்மெண்ட் கிட் ஏதாவது ஒரு அடிஷ்னல் கிட் ஏதாவது பொருத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த கிட்டெல்லாம் இந்த சாதனங்கள் எல்லாம் தரமானது தான் என்பதை நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த ஏழு நிறுவனங்களில் இருந்து அங்கீகாரம் பெற்ற கிட்டுக்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அதே சமயத்தில் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய எந்தெந்த வாகனங்கள் எல்லாம் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் அவர்கள் பரிசோதனை செய்து அவர்கள் சான்றளிக்கின்றார்கள் அந்த விதத்தில் அவர்கள் எய் எண்பது கிலோமீட்டருக்கு கீழ் செல்லக்கூடிய வாகனங்களுக்கு பொருத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதுதான் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அரசாணை பட் அந்த அரசாணைக்கு பின்பற்றி மாநில அரசாங்கம் ஆணையை பிறப்பித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இவர்கள் பிறப்பித்ததில் சில முரண்பாடுகள் இருந்தன அதை நாம் எடுத்து சொல்லியும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு பிப்ரவரியிலிருந்து அவர்கள் அமல்படுத்தி விட்டார்கள் மீண்டும் மார்ச்சில் நாம் அணுகிய பொழுது சரியான தீர்வு உடனடியாக கிடைக்கவில்லை அதற்கடுத்து கொரோனாவினுடைய பேண்டமிக் ஒரு பேரிடரை நாம் கொரோனா பேரிடரை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நேரத்தில் இதை பற்றி நாம் தொடர்பு கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தோம் மேலும் மத்திய அரசாங்கமும் நமக்கு எஃப்சி செய்ய வேண்டிய காலகட்டங்களை தொடர்ந்து அவர்கள் நமக்கு ஒரு சலுகையை கொடுத்து கொண்டே வந்தார்கள் டில் டிசம்பர் வரை நமக்கு இந்த எஃப்சி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் மூன்று முறை மூன்று தவணைகளாக அவர்கள் நமக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்தார்கள் மேலும் இந்த காலகட்டங்களில் எஃப்சி எடுக்கக்கூடிய வாகனங்கள் எதுவும் இல்லை என்பதால் நாமும் அவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாத சூழ்நிலைகள் இருந்ததால் கொரோனா காலகட்டங்களில் நாம் எதுவும் அவர்களிடம் அணுகி இதனுடைய தீர்வுகான சற்றே நமக்கு தாமதம் ஏற்பட்டது மேலும் திரும்பவும் நாம் நவம்பர் மாத காலகட்டங்களில் மீடும் ஸ்டேட் லாரி ஓனர்ஸ் ஃபெடரேஷன் மற்றும் சிம்டா நிறு நிர்வாகிகள்லாம் ஒன்று கூடி ஒரு ஆலோசனை செய்து நாம் அவர்களிடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தியிருந்தோம் ஆனால் அது களையப்படவில்லை மீண்டும் நாம் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கை அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு வேலை நிறுத்தத்தை நாம் ஆனால் ஒரு அறிவித்திருந்தோம் அதன் விளைவாக இருபத்தி மூணாம் தேதி சென்னையிலே டிரான்ஸ்போர்ட் கமிஷனர் தலைமையில் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அந்த பேச்சுவார்த்தையில் நாம் நமது தரப்பு நியாயங்கள் எல்லாம் எடுத்து வைத்திருந்தோம் அவர்களும் நாம் கொடுத்த நியாயங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை சமர்ப்பித்திருந்தோம் அந்த ஆவணங்களுடைய அடிப்படையிலே எண்பது கிலோமீட்டருக்கு 
கீழ் செல்லும் வாகனங்களுக்கு தேவையில்லை என்ற அந்த ஒரு முடிவை அவர்களும் எடுத்தார்கள் அதனை எடுத்து அதில் அமல்படுத்துவதற்கு இருபத்தி ஐந்து பனிரெண்டு சார் இருபத்தி எட்டு பனிரெண்டு அன்று ஒரு அரசாணையை அனைத்து வட்டார போக்குவரத்து தொழிலர்களுக்கும் அவர்கள் பிறப்பித்திருந்தார்கள் அதில் தெல்ல தெளிவாக அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்திருந்தார்கள் என்ன என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதல் பாயிண்டிலே அவர் சொல்லிவிட்டார்கள் சிஎம்விஆர் ஆக்ட் ஒன் ஒன் எயிட்டின் படி எயிட்டி கிலோமீட்டர் எண்பது கிலோமீட்டருக்கு கீழ் செல்லும் வாகனங்களுக்கு இது பொருத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியிருந்தார்கள் இரண்டாவதாக ஸ்பீட் லிமிட்டிங் ஃபோர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வண்டியிலேயே பொருத்தப்பட்டு வரும் வாகன உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தி நேரத்திலேயே நமக்கு பிஎஸ் ஃபோர் போன்ற பிஎஸ் ஃபோர்லேருந்து பிஎஸ் சிக்ஸுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் ஆகும் பொழுது பிஎஸ் ஃபோரோட ஒரு காலகட்டங்களில் இருக்கிறதுல இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த ஸ்பீட் லிமிட்டிங் டிவைஸை அவர்களே லைலான் போன்ற நிறுவனங்கள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொழுது லைலான் டாட்டா போன்ற நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொழுதே வாகனங்களிலேயே பொருத்தி அனுப்பிவிட்டார்கள் அந்த மாதிரி வாகனங்களுக்கு ஸ்பீட் லிமிட்டிங் ஃபோர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் நாம் ஃபிட் பண்ணக்கூடிய கருவிகளுக்கு ஸ்பீட் லிமிட்டிங் டிவைஸ் வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி இரண்டும் ஒரே வேலை தான் செய்யும் இருந்தாலும் இது பொருத்த வேண்டும் அவர் இன்பில்ட்டாக நமக்கு அந்த வாகனங்களே வந்தது அந்த வாகனங்களுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய அதாவது வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் கேலபரேஷன் சர்டிஃபிகேட் அது வந்து சரிவர இயங்குகின்றதா என்பதை கேலபரேஷன் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருந்தார்கள் அதனை நாம் கொடுப்பதற்கு விளக்கு கேட்டிருந்தோம் அந்த விளக்கினையும் நாம் பெற்றிருந்தோம் காரணம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு கிட்டையும் யாரும் தர நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய அளவில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களோ அவர்களிடமோ இல்லை ஒரு சான்றிதழை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வந்து நாம் இந்த ஒரு ரூல் தேவையில்லை என்பதை அவர்களிடம் எழுத்து எடுத்துரைத்திருந்தோம் அதை அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டு ஸ்பீட் லிமிட்டிங் டிவைஸாக இருக்கட்டும் ஆர் ஸ்பீட் லிமிட்டிங் ஃபோர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் கேலிபரேஷன் ரெனிவல் ஆஃப் எஃப்சி வரும் பொழுது நீங்கள் மீண்டும் இதனை வலியுறுத்தக்கூடாது என்று சொல்லும் அதை ஒப்புக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆகையால் இந்த ஸ்பீட் லிமிட்டிங் டிவைஸ் வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி பொருத்துவதற்கான ஒரு சரியான ஒரு தீர்வு நாம் கிடைத்து விட்டது என்று கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும் காலகட்டங்களில் மீண்டும் வட்டார போக்குவரத்து என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் எந்த வண்டியெல்லாம் எண்பது கிலோமீட்டருக்கு கீழே செல்லும் எதெல்லாம் எண்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே செல்லும் என்கின்ற ஒரு ஒரு புரிதல் இல்லாமல் அனைத்து வாகனம் திரும்பவும் அவர்கள் வற்புறுத்த தொடங்கினார்கள் நாம் எந்த ஒரு காரணங்களில் கிட்டத்தட்ட நாம் ஒன்பது அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாம் ஒரு மாபெரும் ஒரு வேலை நிறுத்தத்தை அனு அறிவித்திருந்தோம் அதில் ஆறு கோரிக்கைகள் உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட்டு மூன்று கோரிக்கைகள் அவர்கள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொண்டதனால் நாம் அந்த வேலை நிறுத்தத்தை வாபஸ் பெற்றிருந்தோம் இது ஒரு நிச்சயமாக என்னுடைய பார்வையில் ஸ்டேட் லாரி ஓனர்ஸ் ஃபெடரேஷன் தமிழ்நாடு மற்றும் சிம்டா அவருக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக தான் நான் பார்க்கின்றேன் காரணம் என்னவென்னு சொன்னால் ஒரு வைத்த கோரிக்கைகள் பெரும்பாலான கோரிக்கைகள் உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட்டு நாம் அந்த இடத்தை விட்டு நாம் வருவது என்பது நிச்சயமாக ஒரு போராட்டத்துக்கு கிடைத்த நம்மளோட அணுகுமுறைக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு சாதகமான பலன் அது லாரி உரிமையாளருக்கு வருட அவரிடம் என் பார்வையில் சொல்ல போனால் ஒரு இருபது முப்பதாயிரம் ரூபாய் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு சாதகமாக இருக்கும் காரணம் என்ன சொல்ல மூன்று நான்கு விஷயங்களை நாம் அங்கே கேட்டு பெற்றிருந்தோம் ஒன்று வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி இன்னொன்று பட்டை பொருத்துதல் ரிஃப்ளெக்டிங் ஸ்டிக்கர் ஒளிரும் பட்டைகள் பொறுத்துதல் மூன்றாவது ஜிபிஎஸ் ஜிபிஎஸ் தற்போதைக்கு இவர்களிடம் டேட்டா கண்ட்ரோல் சென்டர் இல்லை என்கின்ற காரணத்தினால் இதை தள்ளி வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி அமல்படுத்த பொழுதும் சரியான விதத்தில் அமல்படுத்த வேண்டும் எல்லா ஒரு நிறுவனங்களை மத்திய அரசாங்கத்தால் வழிகாட்டப்பட்ட அந்த ஏழு ஏஜென்சிகள் யாரா யாரையெல்லாம் அப்ரூவல் செய்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவருக்கும் இதை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தோம் இதை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகையால் அந்த வேலை நிறுத்தம் என்பது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அந்த வெற்றியினுடைய முக முதல் அம்சமாக நாம் பார்ப்பது ஸ்பீட் கவர்னரை தான் ஏன்னா நம்மளுடைய கோரிக்கைகள் முதல் கோரிக்கை வந்து ஸ்பீட் கவர்னரை பற்றி தான் ஆனாலும் திரும்பவும் நாம் இந்த ஒரு வெற்றியை நாம் சுவைக்க வேண்டிய நேரத்தில் இவர்களெல்லாம் மீண்டும் என் அனைத்து வாகனங்களும் இங்கே பொருத்த வேண்டும் இது எண்பது கிலோமீட்டர் கீழ் செல்லும் என்பதற்கான எந்த விதமான ஆவணங்களும் இவங்களிடம் இல்லை ஆகையால் நாங்கள் இதை எவ்வாறு செயல்படுத்த என்பதிலே நிறைய வட்டார போக்குவரத்துகள் மீண்டும் பிரச்சனைகள் தலை தலை தூக்க ஆரம்பித்தது மீண்டும் நாம் மாநில டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டி கமிஷனர் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் அணுகி லைலான் மற்றும் டாடா நிறுவனங்களிடமிருந்து அவர்களிடமிருந்து நாம் தகவல்களை நாம பெற்றிருந்தோம் அவர்களும் அவர்களுக்கெல்லாம் மின்னஞ்சல் மெயில் அனுப்பி 
அவரிடம் தகவலை பெற்று ஏற்கனவே பெற்றிருந்த தகவல்கள் இதனுடைய அடிப்படையில் இருபத்தி ஐந்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அன்று ஒரு ஆணையை மீண்டும் பிறப்பித்தார்கள் அதில் மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டு விட்டார்கள் அசோக் லேரான் டாட்டா மற்றும் மகேந்திரா இந்த மூணு நிறுவனங்களுடைய எந்த எந்த வாகனங்களுக்கு மாடல்களுக்கு ஸ்பீட் லிமிட்டிங் டிவைஸ் பொருத்தினால் போதும் என்கின்ற ஒரு அனெக்ஷர் லிஸ்டையே வெளியிட்டு விட்டார்கள் இதற்கு அப்ப இதற்கு மேல் எந்த வட்டார போக்குவரத்துகளும் லாரி உரிமையாளர்களும் இதில் சந்தேகம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் இது ஒரு மாநில தலைமையகத்திலிருந்து ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டியிலிருந்து இந்த ஆர்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் கமிஷனர் அவர்களால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகு நமக்கு எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் தயவுசெய்து நான் அனைத்து லாரி உரிமையாளரும் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால் தாங்கள் நலன் பெற மாநில லாரி உரிமையாளர் சங்கமும் சிம்டாவும் இணைந்து தொடர்ந்து நாங்கள் இதற்கான பணிகளை செய்து ஒரு அரசாணையை பெற்று தருகின்றோம் ஆனால் நீங்கள் சமீபமாக நாங்கள் கேள்விப்படும் கடந்த ஒரு ஒரு வார காலங்களில் இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நீங்கள் வேக கட்டுப்பாட்டு கருவியை வைத்து கொண்டு நிறைய லாரி உரிமையாளர்கள் சென்று எஃப்சி எடுப்பதாக கேள்விப்படுகின்றோம் இந்த தொடர் போராட்டமே உங்களோட நலனுக்காகத்தான் இந்த தொடர் போராட்டத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்க வேண்டியது நீங்கள் தான் நீங்களே அதனை வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் அதனை தொடர்ந்து பின்பற்றாமல் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்காமல் செல்வது என்பது சற்றே வருத்தமாக இருக்கின்றது எந்த வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்களும் நாங்கள் பெற்று கொடுத்த ஆர் சமீபமாக இருபத்தி ஐந்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டியால் பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையில் எஸ்டியில் வந்து வந்திருக்கக்கூடிய அரசாணையில் தவறி எந்த வாகனங்களுக்காவது இந்த மூன்று நிறுவனங்களும் கம்பெனியினுடைய வாகனங்களிலிருந்து கேட்டால் தயவு செய்து எங்களை அணுகவும் நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனையிலிருந்து அனைவரும் வெளியே வர வேண்டும் இதன் மூலம் நான் அனைத்து வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகளுக்கு மாற்றியோ மற்றும் மோட்டோர்கள் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்பது என்னவென்றால் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நான் உங்கள் அனைவரிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தயவுசெய்து உங்களுடைய மாநில உயர் அதிகாரிகளால் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து வரக்கூடிய அரசாணையை தயவுசெய்து நன்றாக படித்து அதனை நீங்கள் அமல்படுத்த வேண்டும் காரணம் இந்த தொழிலே இது ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட் தொழில் ஒரு ஆர்கனைஸ் செக்டார் இது கிடையாது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடைக்கோடி ஒரு லாரி உரிமையாளருக்கு என்னவென்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு ஒரு படிப்பறிவு இருக்குமா என்பதை என்னால் உறுதிப்படுத்த இயலவில்லை ஆகையால் அவர்களுடைய பலவீனங்களை யாரும் பயன்படுத்த வேண்டாம் வரக்கூடிய அனைத்து வாகனங்களுக்கும் நீங்கள் பாதுகாக்காமல் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் சரியான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் அவர்களை வற்புறுத்தாமல் அவர்கள் பொருத்தி கொண்டு வந்துவிட்டு சொன்னால் தயவு செய்து அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துங்கள் இந்த வாகனங்களுக்கு இந்த மாடல்களுக்கு இது தேவையில்லை இனி வருங்காலங்களை செய்யாதீர்கள் அதே சமயத்தில் உங்கள் அருகாமையில் உள்ள எந்த டீலர் இந்த கிட்டை விற்கின்றாரோ அவரை விற்க விற்பதற்கு முன்னால் உன்னுடைய வாகன மாடல் என்ன இந்த மாடலுக்கு இது வேண்டும் வேண்டாம் என்றெல்லாம் அறிவுறுத்த சொல்லுங்கள் உங்கள் வட்டார போக்குவரத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து புரோக்கர்ஸ் இந்த புரோக்கர் அனைவருக்கும் அறிவுறு அறிவுரை கூறுங்கள் தயவுசெய்து இதன் மூலம் புரோக்கர்ஸ்க்கு அனைவருக்கும் நான் சொல்வது என்னவென்றால் அரசாணையை ஒரு முறை நீங்கள் அனைவரும் ப அரசாணையை படித்து பாருங்கள் அதன் பிரகாரம் நீங்கள் லாரி உரிமையாளருக்கு என்ன நல்லது செய்ய வேண்டுமோ செய்து கொடுங்கள் நாங்கள் எதையும் உங்களை எக்ஸ்ட்ராவாக அதிகபட்சமாக நீங்கள் செய்து கொடுங்க என்று கேட்கவில்லை நடைமுறையில் வந்த அரசாணையை எந்த அதிகாரிகளாவது பின்பற்ற தவறினால் சற்றே எங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வாருங்கள் நிச்சயமாக அதனுடைய பிரச்சனைகளை நாங்கள் தீர்வு செய்து கொடுக்கின்றோம் இதன் மூலம் நீங்களும் பலன் பெற வேண்டும் லாரி உரிமையாளரும் பலன் பெற வேண்டும் அதிகாரிகளும் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை எந்தவித சிரமம் இன்றி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அந்த நோக்கத்திற்கு என்றென்றும் சிம்டாவும் ஸ்டேட் லாரி ஓனர்ஸ் ஃபெடரேஷனும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை இதன் மூலம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மீண்டும் ஒரு முறை வலியுறுத்துகின்றேன் தயவுசெய்து நாங்கள் பெற்றுக் கொடுத்த அரசாணையினுடைய நகலை இந்த வீடியோவிலேயே நாங்கள் வெளியிடுகின்றோம் நீங்கள் வீடியோவில் உள்ள அந்த வண்டி மாடல்களை பாருங்கள் அல்லது அருகாமையில் உள்ள உங்கள் சங்கங்களில் சென்று இந்த அரசாணையை கேட்டு பெறுங்கள் ஆர் ம வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களிலும் இந்த அரசாணை இருக்கின்றது அவரிடம் கேட்டு பெறுங்கள் அதில் நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய வண்டியினுடைய மாடல் இருக்குமானால் நீங்கள் கிட்டை பொருத்தி கொண்டு சொல்லுங்கள் அதில் வயசு இல்லை என்று சொன்னால் ஸ்பீட் லிமிட்டிங் டிவைஸ் நீங்கள் பொருத்த வேண்டாம் இதன் மூலம் ஏற்படும் விரைய செலவுகளை தயவு செய்து தவிர்த்து விடுங்கள் அதனை அனைவரும் விழிப்புணர்வு கொள்ளுங்கள் விழிப்பாக இருந்து இதனை சரியான விதத்தில் இந்த அரசாணையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் இந்த லாரி டுடேயின் வாயிலாக நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன்
past, legacy logistics players operated in a stable world where efficiency, standardization, and low cost were the keys to success. Days by gone, impact of digitalization has changed this focus towards transforming the market. Modern digital native entrants are better able to adapt to emerging imperatives such as agility, customer centricity, and the need to constantly innovate. Subham is one of the most prominent and well-known logistics aggregator in India, offering cost-effective and dependable logistic solutions. Pan India, with nearly 40 branches, is one name to reckon with such innovative initiatives in the Indian logistics sector. Today, Subham is home to a fleet of 200 vehicles with close to double third-party logistics associates completely backed by about 700 skilled manpower. Not just that, Subham has equipped itself with some of the newest vehicle maintenance software and technology solutions like Asset Tracker. Versatile applications like Service Tracker and Tire Tracker has been introduced not only to keep track of its fleet of trucks and its movement, but to maintain better service capabilities and cost effectiveness. Subham has also equipped a GPS Tracker Kit for third-party logistics associate trucks for pinpoint accuracy of movement. Today, Subham also has a very user-friendly and well-constructed customer and vendor management system in place in the name of SubhamChannel.com, which enables its customers and service associates to track movement and holding of stocks, commercial transactions in terms of bills and payments. Thus, getting fully empowered with 100% transparency, clubbed with cashless economy practices even before demonetization impact pitched in. Grounded with a whopping 2.5 lakh square feet warehouse space, a one-stop shop with indoor vertical stacking and storing, value-adding and distribution services enables Subham to provide total project management solutions to its customers. Subham today creates newer values for industry verticals such as automobile, FMCG, healthcare, pharmaceutical, textile and food to satisfy the requirements of its customers, especially when it comes to logistics. In its service commitment, Subham is also trying to compete with cost effectiveness in comparison with the rest of the world. Reports suggest that the logistics industry in developed countries worldwide averages at 8 to 9 percent productive expenditure, while India is at 12 percent. With aforesaid technology, initiatives and best practices, Subham has matched the global performance of 9% average operational spends, a fact and facet to count of Subham for cost-effective service. The launch of Subham Expressways LLP adds to the historical achievements in large-sized logistics solution space. Subham Express Cargo, yet another dedication to its stable, was recently started to handle logistic services for textile sector towards moving consignments from North India to regions down south. Last but not the least, Subham is working towards enhancing its technological space with the help of artificial intelligence and IoT solutions in the near future, marking Subham's en route to a logistically superior business space. Aspiring milestone of 5,000 millions worth billing enabled by a 1,250 plus skilled talent power, aptly supported by 5 lakh square feet of warehouse space, 100 plus clientele brands spread across 30 plus industry sectors is the contributory goal set by Subham to be achieved by the year 2020, an aspiration that shall not be a dream only under the circumstances witnessed thus far in Subham's travel. Subham, not just an auspicious end, but the beginning of a long-lasting relationship in the world of logistics.